ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടീസ് എനിക്കറിയാലോ ആ ക്ലാസ് ഇപ്പോ വികൃതി വല്ലവും കാണിച്ചാൽ ടീച്ചർ തല്ലും അപ്പോ അതെ ഈ കുട്ടികളെ തല്ലാറുണ്ടോ ആവശ്യം വരാറില്ല അയ്യോ തല്ലണം ചെറിയ കുട്ടികളെ നല്ലോണം തല്ലണം മൂത്തോള് മഹാവികൃതിയാണ് ഞാൻ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ തല്ലിക്കും വെറുതെ തല്ലാൻ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല അനുസരണ കേന്ദ്ര തല്ല് തന്നെ വരുന്നത് ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം ശരിയാവില്ല ചിലപ്പോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഇരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇവരെ ഇംഗ്ലീഷ് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ രണ്ട് വിഷയത്തിലാണ് കുട്ടികൾ മോശം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് പോട്ടെ അതെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബോൾ പേപ്പറിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ നിർത്തി ഇപ്പൊ ഓഫീസില് കുട്ടികൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉടനെ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഇതാ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സ് അതായത് കുട്ടികളിപ്പോ വെറുതെ കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്ത് തന്നെയായാലും എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം മടി വിചാരിക്കരുത് എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഒരു അമ്മാവൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ഭാവി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ എനിക്കാണോ സ്പീക്കിംഗ് ഒന്ന് ചുമ്മാരിക്കണോ സോറി ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ ഓ ഉടനെ അയക്കാം ഓക്കെ ഒരു കോള് വരെ എന്ത് അതെ ടി പി ബാലഗോപാലിനെ വേണം എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഹലോ പറഞ്ഞ കൊടുക്കാം സോറി യേസ് ടി പി ബാലഗോപാലൻ ഹിയാ നിനക്ക് വല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാടാ ഏഹ് ആ നീ ആയിരുന്നു ആ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവിയെ കാണാൻ ഒരു പാർട്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാറൊന്നും വൈകുന്നേരം ഒന്നും വായി നോക്കാതെ വീട്ടിലെത്തണം വൈകിട്ട് കേട്ടോ ആ ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് നടന്ന പറശ്ശിനി മടപ്പുരയ്ക്കല് തിരുവപ്പനെ കെട്ടി അടിച്ചോളാമേ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്ക അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോണം കേട്ടോ അല്ല ഒന്ന് അവിടെ നിന്നാട്ട് അരക്കടില്ലായിരുന്നു ചായ കൂടിയല്ല പെണ്ണ് കാണലാണ് ഉദ്ദേശം അത് മനസ്സിലാക്കിയാണല്ലോ അല്ല വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഊമയാണോ വിക്കുണ്ടോ മുടന്തിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് പേരറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിട്ടല്ല വിക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാ ഇതുവരെ വിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ വിക്കുണ്ടായി കൂടുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥം ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ സ്കൂളില് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയി കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി കുറെ നേരം വന്നിട്ട് ഇല്ല ഇതാണ് ഗൃഹനാഥൻ അവസ്ഥ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ ഞാൻ മാറിയേക്കാം വേറെ നല്ല സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ചേച്ചിയെ നോക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവള് കേൾക്കത്തില്ല പയ്യൻ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ ഒരു ഗുമസ്തന ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഉണ്ട് ദേവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പിന്നെ പറയണം സാറിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് നാരണം കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലേ വിലവേശന ശേഷമുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് രൂപ അവന്റെ ആഭരണം പതിനായിരം രൂപ ഇനിമ എന്റെ മേന്ദ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാടാ അല്ല ഇതൊരു വലിയ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ അങ്ങ് വയ്ക്കാം യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വാങ്ങാം പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കല്യാണ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അനുവദിച്ചോ ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോട്ടെ 
എനിക്ക് അയാളെ പിടിച്ചില്ല ഇനി കളക്ടർ വരണമായിരിക്കും പിന്നീട് പ്രശ്നമാവുന്ന നിനക്ക് എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തല പൊണ്ണാക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവരോട് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങ